Assalamualaikum. This is me, Tanjina from Sweetie. Hopes you all are doing well. So today I am going to share a new vlog or new content, and it is my home tour. So today's vlog, I am going to start. So today's vlog, I am going to visit my home tour. So today's vlog, I am going to visit my home tour. So today's vlog, I am going to visit my home tour. So today's vlog, I am going to visit my home tour. So today's vlog, I am going to visit my home tour. So today's vlog, I am going to visit my home tour. So today's vlog, I am going to ইনবক্সে ওর টেক্সটে বলেছে যে আপনি তোমার বাসার একটু দেখিও সো আমাদের বাসা খুব অত মানে আহমই না আলহামদুলিল্লাহ যেটাই আছে তো ব্লগটা শুরু করার আগে আমি যেটা হিস্ট্রিটা বলতে যাচ্ছি যে আমাদের বাসাটা মেক করা হয় টু থাউজেন্ড টেন সালে তখন আব্বু ছিল তো আব্বু আবার আম্মু দুজনে মিলে এই ডিজাইনটা করে তখন আমরা ছোট ছোট ছিলাম সো এত কিছু আমাদের মাথায় বুদ্ধি ছিল না যে আমরা আইডিয়া দিব তো আব্বু আর আম্মু নিজেদের হাতেই করা বাসাটা তো আজকে আপনাদের সাথে আমি তাই শেয়ার করব অ্যান্ড শেয়ার করার আগে যেটা বলবো যদি ব্লগটা আমার ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন এবং বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন সো প্লিজ গো টু সি মাই হাউস তো প্রথমেই আমি আমাদের বাসার মেইন মানে দরজাটা দিয়ে ডোরটা দিয়ে আমি আমার বাসাটা আপনাদেরকে দেখাবো সো এটা হলো আমাদের মেইন ডোর যেটা আমি এখন খুলে প্রথমেই যে রুমটা পড়বে সেটা হলো আমাদের ডাইনিং রুম সো এটা হলো আমাদের ডাইনিং স্পেস আমি ডাইনিং স্পেসটা আপনাদেরকে দেখানোর আগে একটু বলে নিচ্ছি যে আসলে আমাদের ডাইনিং স্পেসটা অনেক বেশি বড় মানে লম্বায় বাট চড়া তো অত না হয়তো এটা ইঞ্জিনিয়ারিং একটু ভুল ছিল সো তখন অত খেয়াল করেনি আব্বু আম্মু তো আমি দেখাচ্ছি ডাইনিং রুমটা আসলে রান্নাঘরের দরজা থেকে শুরু করে এই মাথা থেকে শুরু করে আমি যে সাইড থেকে ভিডিওটা ধরেছিলাম সে সাইড থেকে সো আমি একটু ঘুরেও দেখাবো একটু পিছু হয়েও দেখাবো আপনাদেরকে তো আমি অলরেডি ঘুরে যাচ্ছি এই যে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সো এখান পর্যন্ত ডাইনিং রুমটা বেসিনটা পর্যন্ত তো আমি একটু পিছিয়ে যে আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে রুমটা কতটা লম্বা বড় বাট আসলে লম্বা হতো একটা যেটা সুবিধা হয়েছে যে আমাদের ডাইনিং টেবিলটা রাখা গিয়েছে তিনটা ফ্রিজ রাখা গিয়েছে একটা শোকেস রাখা গিয়েছে আরেকটা যে অসুবিধা হয়ে গিয়েছে সেটা হলো ড্রয়িং রুমটা একটু ছোট হয়ে গিয়েছে সো এটাই হলো সেই ডাইনিং স্পেসটা এবং ডাইনিং রুমটা আর আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো আমি একটু হাই দিয়ে দিই বাই না আর এখানে একটা ফিল্টারও সেট করা হয়েছে এই ফিল্টারটা থাকলে হয় কি আর পানি যে কোনো টাইমে বয়েল করা অসুবিধা হয় না ডাইরেক্ট পিউরিফাই হয়ে যায় সো ডাইনিং রুমটার পাশে যে গলিটা আছে এখানে একটা ওয়াশরুম কমন ওয়াশরুম রাখা হয়েছে সো এটা মেডরা ইউজ করে তো এটার সাথে এখানে আরেকটা গলি আছে এটা আম্মু আপনার স্টোর রুম হিসেবে সেট করেছে সো এইখানে ডিফারেন্ট মানে পুরানো জিনিস যেমন এই যে একটা তাঁত র্যাক তারপর কাজে মেয়েদের কিছু জিনিসপত্র আবার অনেক চাল তারপর মানে একটা সংসারে যা দরকার যেটা আসলে রুমে রাখা যায় না স্টোর রুমে আমি একদম সেট করে রেখেছি উপরে কয়েকটা তাক দেওয়া যেখানে ওই যে রসুন তারপর পেঁয়াজ বিভিন্ন বক্সে কৌটাতে আম্মু যেটা আম্মু কি রেখেছে উপরে তাক আমি পুরোটুক ভিডিও করতে পারছি না বাট পুরো স্টোর রুমটা জোরে এভাবে মানে সাইডে তাক দিয়ে দিয়েছে এখানে একটা জানালাও রেখেছে যাতে আলো বাতাস সাফিসিয়েন্ট আলো বাতাসগুলো আসে সো দিনে হয় কি দিনে স্টোর রুমটা অন্ধকার থাকে না দিনে একদম আলোকিত থাকে সো এই যে আমি এখান থেকে দেখে এখানে একটা ফ্রিজ ওই যে তিনটা ফ্রিজ যে সেট করা হয়েছে দেখালাম তো এই তো এটাই ছিল আমার ড্রাইনিং রুম আর ডাইনিং রুমের পর আমি যে রুমটাতে যাব আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে মানে এটা মেইন দরজা আর এখান থেকে এটা ডাইনিং রুম আর এইভাবে যেটা এই রুমটা একদম মেইন দরজা বরাবর সেটা হলো আমার আপুর রুম এটা একটা লিভিং রুম মানে আমার বপুর রুম ও এখন মানে বাংলাদেশে নেই সো ওর রুমটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো বা ভিজিট করাবো তো প্লিজ গো এই যে ফাইনালি এটা আমার আপুর রুম তো বাবু যেখানে আছো তুমি নাই বাট তোমার তুমি যেভাবে রেখে গিয়েছ তোমার রুমটা সেভাবেই আছে এবং আম্মুকে এটা ক্রেডিট দেওয়া উচিত তোমার টেবিলটাও সেভাবে আছে আর তোমার বই খাতাও আছে দেখো মানে এই জিনিসগুলো আমার আপুর খুব ফেভারেট জিনিস আম্মু ওভাবেই সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে ওর ড্রেসিং টেবিলটা যেটা ও ডিজাইন করে রেখেছিল তো ওর একটা জুতার বাক্স এখানে একটা রাখা আছে জুতাগুলো এখনো সেম ওই যা ওভাবে আম্মু রেখেছে সরাই নেই তো ওর মেমোরিগুলো আর আমরা নষ্ট হতে দিই নি ওভাবে ওর রুমটা গোছানো আর এটা হলো ওর রুমের সাথে একটা অ্যাটাচ ওয়াশ মানে বাথরুম আছে ওয়াশরুম আছে 
সো ওয়াশরুমটা এটা আর একটা যেটা টিপস আপনাদেরকে দিব আপনাদের ওয়াশরুমে বাথরুম যদি মানে কালারফুল টাইলস থাকে তাহলে আপনারা কখনোই হার্পিক ইউজ করবেন না আমাদের আগের যে কাজের লোক ছিল বা মেয়ে ছিল উনি হার্পিক ইউজ করে করে টাইলসগুলো কালার নষ্ট করে ফেলেছে যেটা এখনও ঠিক করা হয় নাই সো এটা আপনাদের টিপস কালারফুল টাইলসে হার্পিক ইউজ করবে না তাহলে কালার নষ্ট হয়ে যায় তো ওর রুমের সাথে আরেকটা যেটা আছে সেটা হলো অ্যাটাচ বারান্দা বেলকনি সো এখান থেকে পুরো এলাকার দেখা যায় বারান্দাটা লম্বা একটু মানে লম্বাই বড় বা চড়াই কম বাট লং বারান্দাটা অনেক তো এখানে আমি মাঝে মাঝে ভিডিও করি আপনারা হয়তো বারান্দাটা দেখলে বুঝতে পারবেন এখান থেকে আমি শুরু করি আগে এখানে ওরকম বাসা ছিল না সো অনেক মানে খোলামেলা ছিল এখন এই বিল্ডিংগুলো নিউ হয়ে গিয়েছে এই যে এই বিল্ডিংগুলো নতুন সো তবু মানে আলো বাতাস আসে বাট আগে অনেক খোলামেলা ছিল এখন একটু তাও মানে বিল্ডিং হওয়াতে একটু মানুষ বেশি তো এটাই হলো আমার আপুর রুম আমি আমার আপুর রুমে আর একটা যে আমার ফেভারেট প্লেস ওইটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা হলো এই যে জানালাটা সো এই জানালাটা দিয়ে হয় কি আমি সব দেখতে পারি কে আসে কে যায় আমার মনে হয় যে এটা হলো আমার মানে আমার একটা ফেভারেট প্লেস আমার খুব ভালো লাগে কেন জানি তো এটাই বপুর রুম বপু হয়তো হো দেশে নাই বাট হয়তো এই ভিডিওটা দেখলে হো রুমটা দেখি একটু হলো খুশি হবে সো এটা স্পেশালি ওর জন্য সারপ্রাইজ ওর রুমটা এখন আমরা ওর রুম থেকে বের হয়ে যাব সো ওর রুম থেকে বের হওয়ার আগে আমি আরেকবার একটু রুমটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই মেনলি ওর জন্যই দেখানো তো এখন রুম থেকে বের হয়ে যে রুমটা পাবো সেটা হলো মাই বেডরুম তো আমার বেডরুমটা যাওয়ার আগে ডাইনিং রুম পরে এটা ডাইনিং টেবিল ডাইনিং টেবিলের পাশে যে রুমটা এটাই হলো আমার বেডরুম তো চলো আমার রুমে ঢুকতে আমার একটু লজ্জা লাগছে কারণ আমার রুম অনেক বেশি ম্যাসি থাকে আমি গুছাতে একদমই পারি না গুছিয়েও রাখি না সবসময় আম্মুই গুছিয়ে রাখে তো এই যে ঢুকলাম রুমটাতে এটা মেইন ডোর আমার রুমের আর এখানে একটা তাক আছে যেখানে আমি আমার ইনস্ট্যান্ট জিনিসপত্রগুলো রাখি যেটা লাগে নামাজের মশলা যায় নামাজ এগুলো আর এখানে দেখুন ওয়ার্ডটা অলরেডি অনেক বেশি ম্যাসি আর এখানে আমি দুটো ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি কারণ আমার অ্যাব্রোডে যাওয়ার কথা ছিল যেটা এখন লকডাউনের জন্য ক্লোজ সো আর ওইটা ঢুকানো হয়নি গোছানো হয়নি এইভাবেই আছে আর এইটা হলো সেই বেড যে বেডে আমি সব থেকে বেশি থাকতে পছন্দ করি আমার শ্যুট করি যে কোনো কিছু করি সো বেডটা আমার অনেক বেশি ফেভারেট একটা প্লেস আমি সবসময় বেডেই মানে থাকার চেষ্টা করি আর এটা একটা হলো ওয়ার্ড অফ আর ফেলে এটা আসলে আমার ইয়াতে ছিল হলে ছিল ওখান থেকে নিয়ে এসেছি আমার আসলে এত জিনিস লাইক মেকআপ স্টাফ হেয়ার স্টাফ স্কিন কেয়ার স্টাফগুলো তো ওগুলো আমি এই ডোয়ারে রাখার চেষ্টা করি যদিও অত গুছিয়ে রাখিনি একটু লজ্জা লাগছিলো খুলতে তো ওগুলো একটু দেখালাম মানে আমি জাস্ট দেখালাম যে এখানে অনেক বেশি স্পেস থাকে আপনার এরকম একটা যদি তাক থাকে বা ওয়ার্ড অফ থাকে তাহলে কিন্তু বাসায় অনেক কাজে দেয় আর একটা যে জিনিস আমি শেয়ার করবো এই ঘরটা আমরা সে ছোটোকালে একবার আব্বু আম্মুর সাথে বাড়ি যাবে না যাওয়ার পর আমাদের বোনদের খুব বেশি পছন্দ হয় তখন আব্বু তার নিজস্ব ফার্নিচারের দোকানের মাধ্যমে এই ডিজাইনে এই ঘরটা বানিয়ে দেয় তো এটা খুব একটা মেমোরেবল জিনিস তাই আব্বুর দেখে আমি এটা সরাইনি আর এটা একটা সোফা এই সোফাতে আমি মাঝে মাঝে ভিডিও রেকর্ড করি বা ভয়েস দিই বসে বসে তো আমি একটু আমার রুমে জানালা মানে দেখালাম আমার রুমে একটা জানালা আছে এখান থেকে শুরু করে একদম এই পর্যন্ত এখানে যথেষ্ট মানে লাইট আসে এয়ার আসে মানে সাফোকেশন হয় না কোনো তো খোলামেলা আছে রুম তো রুমগুলো একটু বড় করেছে ইঞ্জিনিয়ার দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আমাদের ড্রয়িং রুমটা একটু ছোট হয়ে গিয়েছে তো এই যে আমার রুম এটা থেকে আমি এখন বের হয়ে আপনাদেরকে যে রুমটা দেখাবো সেটা হলো ড্রয়িং রুম এই যে তো এটা মেইন ডোর আর মেইন ডোরের সাথে ডাইনিং রুম আর এটা বপুর রুম পাশে আমার রুম আর আমার রুম বরাবর স্টেট বরাবর আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছি এটা যে রুম সেটা হলো ড্রয়িং রুম তো ড্রয়িং রুমে যাই এখন তো আমি আগে বলেছি আমাদের ড্রয়িং রুমটা একটু মানে ডিজাইনের প্রবলেম হয়েছে তাই ছোট হয়ে গিয়েছে এই সাইডে আমরা একটা 
একটু শোকে সেট করেছে বিভিন্ন রকমের শো পিস আমাদের ছোটকালে যে আমরা অনেক ট্যালেন্ট ছিলাম যে মেডেল ক্রেস্টগুলো ছিল সেগুলো আমি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে আমি একটু কাছে নিয়ে দেখাবো বা একদিন যদি আমি টাইম হয় আমি আমার ক্রেস্টগুলো নিয়ে আমার মেমোরেবল ব্লগগুলোতে আমি শেয়ার করব যে আমার এটা কোন ক্লাসে কোন ক্রেস্ট পেয়েছি এবার আমার বোনদের কোন ক্রেস্ট তারপর দেখাবো হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে তা আমি এগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি কিছু কিছু ছোটোকালের ছবি আব্বু ছবিও আছে এখানে একটা সিনারি সেট করেছে এই তো টিপটপের মধ্যে মানে ছোট হলো আম্মু সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে আর এই সোফা সেটগুলো এক সেট দেওয়া দেওয়া হয়েছে এই সোফা সেটগুলো আসলে ওভাবে কাজের না আমরা এখানে বসি না এখানে একটা ক্রিসমাস ট্রি দিয়েছি যেটার উপর আমি লাইট দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি তো যে এই সোফা সেটগুলো আসলে আমরা বসি না কারণ এখানে বসে আসলে মজা পায় না বাট এই সোফা সেটটা আমাদের অনেক বেশি মানে আগের বাট অনেক বেশি ফেভারেট কারণ এখানে এই সোফাগুলোর থেকে এই সোফাতে অনেক মানুষ বসাও যায় আর রিল্যাক্সেস টিভিও দেখা যায় আর এটা হলো বেনডোর সো মানে দুইটা রাস্তা দিয়ে বাসা থেকে বের হওয়া যায় বাট আমরা একটা দরজায় খোলা রাখি ড্রয়িং রুমেরটা অফ রাখি তো আমি এই সাইড থেকে একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আমাদের ছোটোখাটো সুন্দর ড্রয়িং রুমটা যেটা আমি নিজের হাতে সাজিয়েছি আর এখানে একটা বেল সেট করে দিয়েছে বৃষ্টির টাইমে টুংটুং হয় মানে শুনতে ভালোই লাগে আমাদের সুন্দর ফ্যামিলি তো আমি এখন ড্রয়িং রুম থেকে একদম ডাইনিং রুম থেকে সোজা বরাবর যেটাতে যাব সেটা হলো আম্মুর কিচেন মাম্মি কিচেন মাম্মি কিচেন ওকে সো কিচেনটা আমি একটু উপর থেকে দেখাই এখানে আম্মু ক্যাবিনেট সেট করেছে যদিও আগে ছিল না গত বছর আব্বু মানে নিজে সেট করে দিয়ে গেছিলো সো ক্যাবিনেট সেট করার কারণে হয় কি জিনিসপত্রগুলো অনেক বেশি অর্গানাইজ থাকে এলোমেলো থাকে না তো দেখতেও সুন্দর লাগে নোংরা লাগে না কিচেনটা এখানে একটা ফ্যান সেট করেছে যার কারণে হয় মানে যে রান্না বান্না করার কারণে যে গরম ধোয়া সৃষ্টি হয় ওগুলো বের হয়ে যায় এখানে একটা ওভেন রেখেছে তো আমি একটু ঘুরিয়ে দেখলাম আম্মু আবার মাঝে কিছু র্যাক দিয়ে জিনিসপত্র যেমন চামচ এগুলো ঝুলিয়েছে আর রান্নাঘরের পাশে এক যেটা আছে সেটা হলো একটা বারান্দা সো আমাদের রান্নাঘর অত স্পেস পায়নি দেখে বারান্দাটা অত বড় করতে পারেনি বাট যতটুকু করেছে অনেক বেশি এটা ইউজফুল কারণ অনেক বেশি ধোয়া হলে বা ঢালা বাসন যদি ক্লিন করতে হয় তখন এই জায়গাটা করা যায় সো হয় কি মেইন রান্নাঘর উপর প্রেশারটা কম পড়ে আর যেহেতু আগে বললাম রান্নাঘরটা ছোট সো দেখা যায় যে দুই তিনজন গেলে কিন্তু ওভাবে মানুষ জায়গা পায় না তো ওই রান্নাঘরের বারান্দাটাই কাজে দেয় আর এখানে কিছু জিনিস আমি স্টোরের জন্য জায়গা করে রেখেছে সো আমি একটু দেখাই আবার এই যে এটা হলো মানে এখানে ধোয়া মানে ধোয়া করা হয় ধোয়া পাতলা করা হয় আর এই জায়গাটার মধ্যে আম্মু একটা সিলিন্ডার সেট করেছে এবং কিছু জিনিস রেখেছে যখন আপনার কি বলে গ্যাস থাকে না শীতকালে তো তখন ইউজ করা যায় তো এই যে রান্নাঘর আম্মু একটা ঘড়িও উপরে দিয়েছে সো এটাই এটা আমাদের সেই রান্নাঘর অ্যান্ড রান্নাঘর থেকে বের হয়ে যে রুমটা সেটা হলো আমার বন্ধের রুম আমার এই রুমটার পাশে যে রুমটা রান্নাঘরের পাশে এই সাইডে লেফট সাইড আমার বন্ধের রুম রাইট সাইডে আমার রুম ছিল আমি পরে দেখাবো আগে ওদের রুমটা একটু দেখিয়ে দিই তো এখানে এই যে ছবিও সেট করেছে ওদের একটা আলমারি এই রুমটা অনেক বড় এই রুমটার মানে ইঞ্জিনিয়ার ওভাবে প্ল্যান করতে পায়নি তো আমিও ভাবছে যে আমি রিসেন্ট এটার সাথে একটা অ্যাডজাস্ট বাথরুম দিয়ে দিবে এখানে একটা আলমারি রেখেছি আলমারিটা অনেক বেশি আমাদের কাজে লাগে আলমারিতে অনেক জিনিস রাখা যায় এই জন্য এই আলমারিটা আমার সরাই নেই এখানে একটা টেবিল রেখেছে ওর পড়ার টেবিল সো এখানে আমার সেলাই মেশিন মানে রুমটা তো ওভাবে আমরা সেট করি নেই আমাদের অনেক প্ল্যান আছে যে রুমটা হয়তো ইনশাল্লাহ যদি সব কিছু ঠিক থাকে ঠিক করব আর এখানে একটা জানালা আছে সো এই যে রুমটা বিশাল বড় তো আমার প্ল্যান আছে এখানে আরও কিছু কাজ করার আর এখানে দুটা ফ্যানের জন্য জায়গা রেখেছে যেহেতু রুমটা অনেক বেশি বড় একটা ফ্যান দেওয়া হয়েছে আর একটা খালি রেখেছে হয়তো নেক্সট টাইম দিবে সো এখন এটাই আমার বন্ধের রুম তো এটা একটু দেখিয়ে দিলাম এখান থেকে এখন আমি আমার ফিঙ্গার বরাবর যদি দেখতে পারেন সেটা হলো আমার আম্মুর রুম আর আমি এখানে একটু দেখা যাচ্ছে আম্মু পুরো ডাইনিং রুমটাতে সাদা টাইলস দিয়েছে সো আপনারা কালারফুল টাইলস ইউজ করতে পারেন সাদা টাইলস দিলে অনেক বেশি ক্লিন করতে হয় কষ্ট হয় যেটা আমার আম্মুর হয় সো এই যে এটা হলো আমার আম্মুর রুম তো আম্মুর রুমটাও বড় অনেক বড় বাট আম্মুর রুমটা আম্মু আরও বড় করেছে বারান্দাটা কিছুদিন আগে আম্মু কেটে ছোট করেছে ভেঙে আর রুমটা একটু স্পেস বড় করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছে আম্মুর খাট এখানে একটা ড্রেসিং টেবিল রেখেছে এখানে আম্মুর অ্যাডজাস্ট বাথরুম 
তা আমি একটু বাথরুমটা দেখিয়ে দিই সো আমাদের বাসা টু থাউজেন্ড টেন সালে বানানো হয়েছে সো জিনিসপত্র অনেক কিছুই কিন্তু পূরণ হয়ে গিয়েছে এর জন্য হয়তো এমন আর যেহেতু একটু ট্যানারি এলাকা মানে কল যতই ভালো লাগান স্টিলের ওগুলো কিন্তু ভালো থাকে না জব পড়ে যায় বা যেহেতু হাজারি বা ট্যানারি এলাকা দাগ হয়ে যায় সো এই যে আমি ওয়াশরুম ওয়াশরুম থেকে আমি বের হয়ে আপনাদেরকে এখন যেটা দেখাবো সেটা হলো যে আমার রুমের সাইজটা হয়তো আলমারি দেখলে বুঝতে পারবেন আলমারিটা কিন্তু অনেক বড় সো যেহেতু আলমারিটা রাখা যায় রুমটা ভালোই মোটামুটি বড় আছে আর এদিকে আমি অবশ্য দরজার পিছনে একটা স্ট্যান্ড রেখেছে যখন বাইরে যায় বাইরে থেকে এসে যে আপনার আমার গলায় কি হলো বাইরে থেকে এসে যে আপনার কাপ চোকড়গুলো শুকাতে দেয় ওগুলো রাখা যায় আর এই তো আমার রুমে জানালা এখানেও মানে যখন আলো বাতাস দরকার হয় আম্মু খুলে দেয় সকালে এখানে একটা সোফা আছে আম্মু ওখানে ওজিফা পরে কোরআন শুইফ পরে সো এই যে আমার রুমের বান্দাটা এটা আসলে আগে অনেক বড় ছিল এটা এখন একটু ছোট করে ফেলেছে কারণ আম্মু মানে রুমটা একটু বড় চাচ্ছিল এটা আব্বু থাকার সময় করেছে সো এই যে মাঝে মাঝে আমার বান্দা থেকে আপনাদেরকে আমি এলাকাটা দেখাই আমি বান্দা থেকে একটু রুমটা দেখাচ্ছি সেই বারান্দা এখান দাঁড়ালে সব দেখা যায় ভালোই লাগে খোলা মেলা এই যে আম্মুর রুম সো আমি একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি যে আম্মু আসলে আম্মুর রুমে কি সেট করতে পেরেছে আপনার হয়তো দেখলেই বুঝবেন রুমটার সাইজ আর কি কি সেট করা হয়েছে তোই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই কিছু সেট করেছে সো আমার ব্লগ এখন আমি শেষ করে দিব শেষ করার আগে আমি যেখান থেকে শুরু করেছি সেখানে আমি যাব তার আগে আমি একটু ডাইনিং রুমটা দেখিয়ে দিই আম্মু এই জিপসামগুলো কোম্পানি জিপসাম কোম্পানির মাধ্যমে অর্ডার দিয়ে করিয়েছে আপনারা এগুলো করতে পারেন ওই টাইমে এই জিপসামে চলতো এখন কিন্তু অনেক ডেকোরেশন ইন্টেরিয়র ডিজাইনগুলো অনেক ইঞ্জিনিয়ার করে সো আম্মু মাঝখানে মাঝখানে একটু গাছও মানে আর্টিফিশিয়াল পাতা লাগিয়েছে যা সুন্দরের জন্য আপনারা ওইটা করতে পারেন তো এই তো আমি একটু দেখিয়ে দিলাম এগুলো আম্মু খুব পছন্দ সো আম্মু যখন সুস্থ ছিল তখন আম্মু সাজিয়েছিল তো আমি এখন মেইন দরজাটা পর্যন্ত যাই আজকের ব্লগটির মানে এই পর্যন্তই যদি আপনাদের আমার ব্লগটা ভালো লাগে সুন্দর লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন তাহলে আল্লাহ হাফেজ